எல்லோரும் சதா இறைவன் நினைவில் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா இப்போ நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னா முக்தி முக்திக்கான ரெண்டு வழிகள் ரெண்டே வழி தான் இருக்குது முக்தி அடைய இது ஏற்கனவே வந்து மறுபிறவியிலிருந்து நிரந்தரமாக விடுபட்டு முக்தி அடைய முடியாதான்ற வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறோம் நிறைய விஷயங்கள் ஸோ அதோடைய தொடர்ச்சின்னு கூட இதை சொல்லலாம் இப்போ முக்தி அடையிறதுக்கு ரெண்டு வழி தான் இருக்குது ஏன்னா எல்லாருக்குமே அந்த முக்தி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய லட்சியம் பல ஜென்மமாக நம்ம அதுக்காக முயற்சி செஞ்சு 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 ஏமாந்து தான் வந்துருக்கிறோம் யாருமே முக்தி அடையவே இல்லை ஏன்னா முக்தி வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரிலாம் அடைய முடியாது நம்ம இஷ்டத்துக்கெல்லாம் அடையவும் முடியாது அதுக்குன்னு டைம் வந்தால் தான் முடியும் ஆனால் எல்லோருக்கும் ஒரே டைமில் தான் முக்தி கிடைக்கும் ஓ வள்ளலார் பயங்கரமாக முயற்சி பண்ணார் அவர் தனியாக முக்தி அடைஞ்சார் இயேசு அடைஞ்சார் மகாவீரர் அடைஞ்சார் புத்தர் அடைஞ்சார் யாரும் அடையல எல்லா மறுபிற வரைத்து இங்கே தான் சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா அது வந்து ஏற்கனவே அதில் சொன்ன மாதிரி தாயின் கர்ப்பத்திலேருந்து குழந்தை வெளியே வந்துடுச்சுன்னா அது இஷ்டத்துக்கெல்லாம் போய் இன்னொரு தாயின் கர்ப்பத்தில் போய் பிரவேசிக்க முடியாது துக்கம் அதிகமாக இருக்குதுன்ட்டு வாழ்ந்துதான் ஆகணும் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அதோடைய டைம் வரும்போது தான் அதுக்கு அடுத்த ஜென்மம் கிடைக்கும் தற்கொலையே பண்ணாலும் அது பேயே இங்கே சுற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கணுமே தவிர அது டைம் வர வரைக்கும் அதுக்கு அடுத்த ஜென்மம் கிடைக்காது சரி அது வந்து ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த உலகம் ஐயாயிரவோட கால சக்கரம் இதுதான் தாயின் கர்ப்பம் ஆத்மாவுடைய கர்ப்பம்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே பிறவி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நீங்கள் எங்கே பிறவி எடுக்கிறீங்கன்றது உங்களுடைய சாய்ஸ் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் வரணா வரலாம் கொஞ்சம் லேட்டாக வரணா வரலாம் இந்த பூமி நரகமான அப்புறம் தான் நான் வரேன் சொர்க்கமே எனக்கு வேண்டாம்னாலும் வரலாம் ஆனால் வந்தே ஆகணும் ஆனால் ஒன்ஸ் வந்துட்டோன்னா இங்கே வந்தாலும் இங்கே வந்தாலும் இங்கே வந்தாலும் இந்த உலகம் அழிகிற வரைக்கும் நீங்கள் இருந்தே ஆகணும் அதாவது துக்கத்தின் உச்சத்தை நீங்கள் பார்த்தே ஆகணும் அப்போ ஏன் சொர்க்கத்தின் உச்சத்தை பார்க்கக்கூடாது சொர்க்கத்துக்கு வரக்கூடாது சொர்க்கத்துக்கு வர்றதுக்கு முயற்சி செய்யணும் நரகத்துக்கு வர்றதுக்கு ஒன்றும் பெரிய முயற்சி கிடையாது ஆனால் அதுக்கும் முயற்சி இருக்கு பட் பெரிய முயற்சி கிடையாது அப்போ கடைசின்னு ஒரு வருஷம் இறைவன் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு நீ தான் குழந்தை தேவதையா இருந்த இந்த பூமி சொர்க்கமா இரு சொர்க்கமா தான் படிச்சு ஒன்ட்ட கொடுத்த நீ அங்க ஆத்மான்ற உணர்வுல இருந்த ஆத்மானா உயிர் அது பூர்வமத்தில நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்குதுன்ற அந்த உணர்வு இருந்துச்சு ஒவ்வொருத்தரையும் ஆத்மாவை பார்த்து அதனால ஆத்மாவின் குணங்களான அன்பு அமைதி தூய்மை இதை மட்டுமே வெளிப்படுத்தின அதனால உனக்கு நன்மை மற்றவங்களுக்கு நன்மை இருந்துச்சு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் முடிந்த பிறகு எப்போ நீ ஆத்மான்றதை மறந்து உடம்புன்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சோ அப்போ உனக்குள்ள காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரன்ற இந்த ஐந்து விகாரங்கள் விஸ்வரூபம் எடுத்தது இந்த ஐந்து விகாரங்கள் தான் அஞ்சு தலை பாம்பு சாத்தான் மாயா ராவணன் எல்லாமே இதுதான் துக்கத்தை கொடுக்குது இதோடைய ஆட்சி தான் கடைசி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் நடக்குது கடைசி நூறு வருஷம் இறைவன் வராரு கலியுக இறுதியில் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுத்து நீங்கள் தான் தேவதையாக இருந்தீங்க மறுபடியும் தேவதையாகணும்னா மீண்டும் உங்களை உடல்ன்றதை மறந்து ஆத்மா நினைவு செய்யுங்க ஆனால் மறக்காது உடல் உணர்வு அவ்வளோ சீக்கிரம் போகாது ஸோ அதை அழிக்கிறதுக்குத்தான் இறைவன் நினைக்கணும் இது வரைக்கும் எந்த மதத்துலையும் இறைவன் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னதில்லை இப்போ இறைவன் சொல்கிற ஆத்மாக்களாகி நீங்கள் இந்த உடலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த இடம் இது ஆத்மலோகம் பரந்தோமம் பரலோகம் எல்லாமே இந்த ஒரு இடத்த குறிக்கிறது இங்கே தான் நீங்கள் இருக்கிறீங்க உடல் இல்லாமல் வெறும் ஆத்மா நட்சத்திரம் மாதிரி ஸோ இதோடைய அப்பாவாகிய இறைவனும் ஒரு ஆத்மா அவர் எப்போவுமே இங்கே இருப்பார் அவரைத்தான் பரமாத்மான்னு சொல்கிறோம் அவரும் ஒரு ஆத்மான்றதுனால அவர் எல்லோருக்கும் அப்பான்றதுனால பரமப்பி தான்றோம் ஸோ அந்த ஒரு இறைவனை தான் சிவன் அல்லா கர்த்தன் சொல்கிறது இப்போ அந்த இடத்துக்கு எப்போ போக முடியும்னா உலகம் அழியும் போது மட்டும்தான் போக முடியும் அங்கேருந்து எப்போ வர்றதுன்றது இப்போ இந்த கடைசி நூறு வருஷம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணி ஆத்ம உணர்வில் இருக்கிறீங்களோ இறைவனுக்கு சமமாக தெய்வீக குணங்களை நிரப்பிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக வரலாம் இல்லாட்டினா லேட்டாக வரும் அது மட்டும்தான் உங்கள் கையில் இருக்கு ஆனால் பிரிஞ்சு முக்தி அடைஞ்சு போகிறது உங்கள் கையில் இல்லை ஆனால் உலகம் அழிகிற டைம் நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாட்டினாலும் முக்தி அடைஞ்சே ஆகணும் ஆனால் ரெண்டு விதமான முக்தி இருக்குது ஒன்று இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய மகாபாரதம் ராமாயணம் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படியே ரிஷி முனிவர்கள் கட்டுமையாக தவம் கடப்பாங்க திடீர்னு அப்படியே முக்தி அடைஞ்சிடுவாங்க அது ஒரு வழி இன்னொரு வழி ராமர் ஏதாவது அரக்கனை கொலை பண்ணுவார் கொலை பண்ணோடனே அவர் முக்தி அடைஞ்சிடுவார் அரக்கன் அது ஒரு வழி ஸோ அப்படின்னா நம்மளை யாராவது கொலை பண்ண நம்ம முக்தி அடைஞ்சிடுவோம்னா அது அப்படி அர்த்தம் கிடையாது அந்த வழியுடைய 
ஒரு கதையா அப்படி காட்டிருக்காங்க ஒரிஜினலா என்ன நடக்குது அப்படின்னா அப்ப அதே மாதிரி வள்ளலார் மாதிரி நான் காப்பிட்டு கடுமையா தவம் செஞ்சு அப்படியே காத்தோட காத்த கரைஞ்சிடணும் அப்படி எல்லாம் யாரும் கரைய முடியாது அவரும் கரையில அது சாத்தியமும் கிடையாதுன்னு இறைவன் சொல்ற அது எப்படின்னா தாயின் கர்ப்பத்துல போன பிறகு நான் வரவே மாட்டேன் வரவே மாட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா குழந்தை வந்துதான் ஆகணும் அதே மாதிரி இங்கே போனாலும் வந்துதான் ஆகணும் மறுபிறகு எடுத்துதான் ஆகணும் கடைசியில தான் முக்தி கிடைக்கும் ஸோ அந்த கடைசி நேரத்துக்குள்ள உலக அழிவு ஏற்படுத்தல அப்ப ஆத்மா எல்லாமே உடலை விட்டு பிரிஞ்சு போயிடும் அதுக்கு முன்னாடி நூறு வருஷமாக இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு உங்களை ஆத்மான்னு புரிஞ்சுட்டு என்னை நினைவு செய்யுங்க நீங்க பூர்வமத்தில் நட்சத்திரமா இருக்கீங்க இறைவன் வந்து செம்பொன் நிறமான இடத்துல நட்சத்திரமா இருக்காரு ஸோ செவ்வானத்துல நட்சத்திர மாதிரி இறைவன் இருக்கிறாருன்னு மனசால பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி நினைக்க நினைக்க இந்த இடம் துடிக்கும் என்னன்னா அவர்கிட்ட இருக்கிற சக்தி உங்களுக்குள்ள நிரம்புதுன்னு அர்த்தம் அந்த சக்தி அதிகமாக அதிகமாக இந்த உலகத்துல காமம் கோபம் பற்று பேராசு அகங்காரம் தூண்டக்கூடிய சூழ்நிலைக்குள்ள நீங்க இருந்தாலும் அதனால தூண்டப்பட மாட்டீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு சக்தி வந்துச்சு அதை வெல்லக்கூடிய சக்தி வந்துடுது சோ இப்படி சக்தி எடுக்கிற குழந்தை தன்னை ஆத்மானே புரிஞ்சுக்கிற குழந்தை சதா இறைவன் இருக்கிற இடத்தையும் நினைச்சிட்டு இருக்கிற குழந்தைக்கு கடைசி நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த நினைவு இருக்கும்போது டக்குனு அங்க போயிடும் ஆத்மா குஷி குஷியா சரீரத்தை விடுவாங்க முக்தி இது ஒரு வழி ஆனா இந்த ஞானத்தையே கேட்காதவங்க அல்லது கேட்டும் சரியா முயற்சி பண்ணாதவங்க காமத்தை விடாதவங்க கோபத்தை விடாதவங்க அவங்க உடல் உணர்வுல இருந்து விடுபட முடியாது ஸோ பாபா பிரம்மகுமாரிகள் பிரம்மா வாய் வழியா இவர் உடல் வழியா தான் இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார் இவருக்கு பிரம்மான் பேர் வைக்கிறார் இந்த ஞானத்தை இவர் வாய் வழியா கேட்கிறவங்க தான் பிரம்மகுமார் குமாரிகள் நாம தான் அது அப்ப பிரம்மகுமாரிகள்லயும் இதை யார் பக்காவ முயற்சி பண்றாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் அப்படி போக முடியும் மற்றவங்க எல்லாம் மாட்டிக்குவாங்க கொஞ்சம் லேட்டா தான் போவாங்க ஏன்னா உடல் உணர்வுல இருந்து தப்பிக்கிறது அவ்வளவு கஷ்டமாயிடும் அதுக்குதான் காம மகாசத்ருன்றாரு ஏன்னா காம் தான் மீண்டும் மீண்டும் உங்களை உடல்னு நம்ப வச்சுக்கும் கோபமும் அப்படிதான் பட் மிகப்பெரிய எதிரி வந்து இந்த காமம் அதனாலதான் ஒவ்வொருத்தரையும் ஆத்மான்னு பாருங்க உடல்னு பாக்காதீங்க காருக்குள்ள இருக்கிற டிரைவரை தானே பாக்குறீங்க காரை பாக்க மாட்டீங்களா அந்த மாதிரி உடம்புன்ற கார இயக்க வந்த டிரைவர் ஆத்மான்னு தன்னை உங்களை புரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஆத்மா உள்ள இருக்கிறேன் இந்த உடலை கொஞ்ச நாள் தான் இருப்பேன் இறைவன் கூப்பிட்ட உடனே போயிடுவேன் அப்படின்னு அந்த பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் சோ அப்ப முக்தி கிடைக்கும் இன்னொரு வகையான முக்தி எப்ப கிடைக்கும்னா உடல் உணர்வே விட முடியாது அடப்பாப்பா உலகம் வரும் அழியும் போது பாத்துக்கிறோன்னு வாங்க இப்ப இந்த ஞானத்தை சொன்னா எல்லாரும் தானே அழிவாங்க அப்ப பாத்துக்கிறோன்னு வாங்க அவங்களைத்தான் சாகும்போது சங்கரா சங்கரான்னு ஒரு நக்கல் பாஷை சொல்லுவாங்க திரும்ப அது அவங்களதான் குறிக்கிறது கடைசி நேரத்துல முக்தி அடையணும்னு நினைச்சாலும் அவங்களால முடியாது இல்லையா திடீர்னு போய் ஆஹ் உலகம் அழியும் போது நான் ஆத்மா நான் அவங்க எப்படி பயிற்சி பண்ணுவாங்க சோ அப்ப அதாவது அங்க அணுகுண்டு போட்டு உலகம் அழிஞ்சு உடல்ல இருந்து ஆத்மா வெளியே வந்தாலும் மேல போவாது இங்கேயே பேயா சுத்தம் அல்லது அங்க இருக்கிற ஏதாவது ஒரு கர்ப்பத்துக்குள்ள பூந்துக்கும் அல்லது மனிதர்களுக்குள்ள பூந்துக்கும் ஒரு ஒரு உடம்புக்குள்ள இன்னொரு ஆத்மா பூந்துச்சுன்னா பேயினுவோம் ஆனா ஒரு உடம்புக்குள்ள ஐம்பது அறுபது ஆத்மா பூர்வமா கடைசி நேரத்துல அப்ப எப்படி இருக்கும் பாருங்க ஒன்னு ஒன்னு அதோடைய ஆசை எத்தீத்துக்கு ட்ரை பண்ணும் பயங்கரமா தானும் துக்கத்தை அனுபவிச்சு மத்தவங்களுக்கும் துக்கம் பழி வாங்குறக்கும் அதெல்லாம் மோசமா இருக்கும் காமம் எல்லாம் பயங்கரமா விஸ்வரூபம் எடுத்து ஆடும் சோ ஆனா அதுக்கு திருப்தி ஆகாது ஏன்னா காமத்துல போய் யாரால திருப்தி அடைய முடியுமா கோபத்துல திருப்தி அடைய முடியுமா சோ இதுதான் உடல் உணர்வு திருப்தி அடைய முடியாது ஆனா இதை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஆத்ம உணர்வுல இருந்தாலே அனைத்தும் நிரம்பிய நிலை இருக்கும் ஆனா அது தெரியாத காரணத்தினால மனிதன் என்ன பண்ணோம் இதை சேர்த்துக்கணும் அதை சேர்த்துக்கணும் இந்த நபரை என்னுடையவராக்கணும் இப்படியே இந்த நாட்டை பிடிக்கணும் இந்த சொத்து அடையணும் இப்படியே அலைஞ்சு அலைஞ்சு தானும் நிம்மதி இழந்து மற்றவர்களும் நிம்மதி இழக்க வைக்கிறோம் சோ அது முடியவே முடியாதுன்னு அவங்களுக்கு கடைசியில தெரியும் இருந்தாலும் உடல் உணர்வுல இருந்து அவங்களால தப்பிக்கவே முடியாது சோ அப்பதான் அந்த வேதனை தான் அவங்க இதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்துல செஞ்ச பாவத்துடைய தண்டனை எல்லாம் அப்படி துடிப்பாங்க வெட்டு குத்து ரத்த ஆறு ஓடுன்ற இறைவன் கடைசியில எல்லா மதத்திலுமே அது சொல்லப்பட்டிருக்கு இயேசு பாத்தீங்கன்னா கடைசி நேரத்துல இருக்கிறத கேட்கவே கேட்காதீங்க ஐயோ கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஐயோ பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு ஐயோன்றாரு அந்த அளவுக்கு மோசமா இருக்கும் அந்த டைம் அப்ப அடி ஓதப்பட்டு முக்தி அடையிருக்கும் சோ அப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே பிரம்மகுமாரிகள் கொடுக்கிற ஞானம் எல்லாத்துக்கும் போய் சேர்ந்துடும் ஆனா அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க அவ்வளவுதான் ஏன்னா எல்லா தர்மத்தினருக்கும் முக்தி வேணும் நான் சொர்க்கத்துக்கு வர மாட்டேன் நான் மற்ற தர்மத்தை
கடைசியில தெரிஞ்சிடும் இறைவன் இந்த பூமிக்கு வந்து தர பிரம்மகுமாரி மூலமா தான் ஞானம் கொடுக்கிறாரு அது எப்படி தெரியும்னா கடைசி நேரத்துல அவங்க வரும்போது நாம அவங்க யார சாமி நினைக்கிறாங்களோ அவங்களா நம்ம காட்சி கொடுக்கும் நம்ம பண்ணல இறைவன் நம்ம மூலமா பண்ணுவார் அது இறைவன் பண்றது தான் அது ஸோ அப்ப கண்ணு உதாரணத்துக்கு ஒரு கிறிஸ்தவ சகோதரர் இருக்கிறாருனா இயேசுவா நான் தெரிஞ்சேன்னா உடனே அப்படியே ஐயோ இவரு சொன்னதான் உண்மை நான் இவ்வளவு நேரம் நம்பலேன்னு அப்பதான் நம்ப ஆரம்பிப்பார் அப்பவும் நாம என்ன பண்ணுவோம்னா ஆத்மான்னு புரிஞ்சு இறைவனை நினைங்க அப்பதான் போக முடியும்னா அப்ப பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த நேரம் இறைவனை நினைப்பாங்க அப்ப அதுவும் எப்படின்னா அந்த நேரம் பக்காவா இருக்கிற பிரம்மகுமாரிகள் முன்னாடி வரும்பொழுது அவங்க முழுக்க முழுக்க ஆத்ம உணர்வுல இருந்து அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்களுக்கும் ஒரு வைராக்கியம் வரும் ஏன்னா அந்த அமைதி இவங்க இந்த பிரம்மகுமாரிகளை சுத்தி அமைதி இருக்கிறத அவங்க அனுபவம் பண்ணுவாங்க எப்படி கடுமையான வெயில்ல தான் நேலோட அருமை தெரியும் மற்ற நேரத்துல தெரியாது அந்த மாதிரி தான் கட்டுமையான துக்கம் வரும்போது தான் அந்த பிரம்மகுமாரி கிட்ட வரும்போது அவங்கள சுத்தி அந்த அமைதியின் அதிர்வலைகள் பரவுறது அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா அமைதிக்காக துடிச்சிட்டு இருப்பாங்க எங்கேயுமே அமைதி கிடைக்கலாம் அப்படி கிட்ட வந்தோடனே அந்த அமைதி கிடைக்கும் அப்படியே சாந்தமாகி நீங்க எது சொன்னாலும் கேட்க தயாரா இருப்பாங்க அப்ப சொல்லுவ உங்களை ஆத்மான்னு புரிஞ்சு பரமாத்மா நினைவு செய்யுங்க நட்சத்திர மாதிரி நினைவு செய்யுங்க ஒரு செகண்ட் நினைப்பாங்க அந்த ஒரு செகண்ட் அந்த ஆத்மாவுக்கு உடல் உணர்வு வராம இருக்கிறதுக்கான சக்தியை நீங்க தான் கொடுப்பீங்க உங்களுடைய அமைதியின் சக்தியின் மூலமாக பிரம்மகுமாரிகள் அதை கூட்டுக்கும் போது ஒரு செகண்ட் வைரக்க உள்ளுணர்வுல இறைவனை நினைக்கும் டக்குன்னு போயிடும் சோ இப்படி முக்தி ஆனா இதெல்லாம் எப்படி நல்ல அடி உதையெல்லாம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தண்டனையெல்லாம் அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் சோ ரெண்டு விதமான முக்தி இருக்குது சொர்க்கம் வேண்டாம்னாலும் முக்தி நீங்க வேண்டாம்னு சொன்னாலும் அது கண்டிப்பா கிடைக்கும் எப்படி முக்தி அடையறீங்கன்றது உங்க சாய்ஸ் குஷி குஷியா சரீரத்தை விடுறதுக்கு தயாரா இருக்கிறோமா இல்ல அடி உதவ வாங்கி தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு போக தயாரா இருக்கிறோமா அப்படின்னு இறைவன் கேக்குற ஓம் சாந்தி இறைவன் கூட்டுக்கிற ஞானத்தை எடுத்து சொர்க்கம்ன்ற சுகத்தை அனுபவிக்கிறது தான் புத்தி சலித்தனம் துக்கம் வரும்போது அதை பாத்துக்கலாம் ஆனா சுகம் வர்றத யாராவது அலட்சியமா இருப்பாங்களா சோ அவசியம் நம்ம சத்தியுக சொர்க்கத்துக்கு வரணும் அதுக்கு பிரம்மகுமாரிகள் மூலமாக இந்த ஞானத்தை எடுக்கணும் உலகத்துல எல்லா மூலையிலும் பிரம்மகுமாரி சென்று இருக்கு முழுக்க முழுக்க ஃப்ரீ என நடத்துறது இறைவன் மனிதர்கள் நடத்துல பிரம்மகுமாரி இயக்கத்தை சோ இறைவனே நடத்துறதுனால தன்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பைசா காசு வாங்காம உலகத்தின் அதிபதி ஆக்குறாரு சோ இது நம்மளுடைய பிறப்புரிமை ஏன்னா நாம தான் அப்படி இருந்தோம் இல்லையா நம்ம சொத்தை ஏமாத்தி வாங்கிட்டான் ராவணன் மீண்டும் அதை அடையணும் அதுக்காக முயற்சி செய்யுங்க முக்கியமான முயற்சி உங்களை ஆத்மான்னு புரிஞ்சு இறைவனை சாதா நட்சத்திர மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது அவரோட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும் அவர்கிட்ட என்ன பேசுறது அவர் என்ன பேசுவார்னு தெரிஞ்சாதானே பேசுவீங்க அவர் பேசுறது தான் பிரம்மகுமாரி சென்டர்ல முரளி அப்படின்னு அந்த ஞானத்தை சொல்லுவோம் அந்த முரளி வந்து தனியா வேற ஒரு யூடியூப் சேனல்ல போடுறோம் அதோட லிங்க் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டினாலும் பி கே சரணகுமார் தமிழ் முரளின்னு போட்டீங்கன்னா அது வரும் டேட்டா வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை செகண்ட் ஜூலை அந்த மாதிரி ஸோ அந்த முரளி அவசியம் பாருங்க பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கும் போங்க ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான செய்தி இது ஸோ அவசியம் அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்துங்க எல்லோரும் கும்பகரண உறக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்கள எழுப்ப வேண்டியது நம்ம அனைவருடைய கடமை ஓம் சாந்தி